সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে জি এডুকেশন এসপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করব আজকের আলোচনা আলোচনায় আছে আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান হিসাব বিজ্ঞানের ধারাবাহিক আলোচনায় আগের ভিডিওতে আমি নগদান বই নগদান বইয়ের প্রকারভেদ নগদান বইয়ের বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করেছি বন্ধুরা সেখানে তোমরা জেনেছ নগদান বই ছিল চার প্রকার এক ঘোরা নগদান বই দুই ঘোরা নগদান বই তিন ঘোরা নগদান বই ও খুচরা নগদান বই নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান নিয়ে নগদান বইগুলো প্রস্তুত করা হয় তো কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা নগদ এক ঘোরা নগদান বই দুই ঘোরা নগদান বই তিন ঘোরা নগদান বই ও খুচরা নগদান বই কোনো হিসাবগুলোই সংরক্ষণ করে না তারা দুটি জাবেদা সংরক্ষণ করে থাকে জাবেদার মাধ্যমে তাদের নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবগুলো প্রস্তুত করে থাকে ওই দুইটা হিসাব জাবেদার নাম হলো নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছো আজকে আমার আলোচনা বিষয় নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নির্দিষ্ট একটা সময় শেষে মোট নগদ আন্তঃপ্রবাহ নিয়ে নগদ প্রাপ্তি জাবেদাতে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নির্দিষ্ট একটা সময় শেষে মোট নগদ আন্তঃপ্রবাহ মোট নগদ আন্ত আন্তঃপ্রবাহ জানার জন্য মোট আন্তঃপ্রবাহ জানার জন্য নগদ ও নগদ সমতুল্য নগদ সমতুল্য হিসাবগুলো নিয়ে যে হিসাব প্রস্তুত হিসাবগুলো নিয়েই নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করা হয় নগদ নগদ হিসাব নগদান হিসাব কোনগুলা নগদে কোনো কিছু যদি আমরা পণ্য বিক্রয় করি তখন নগদের সমতুল্য যদি আমরা নগদের দেনাদার থেকে প্রাপ্তি ঘটে তখনও নগদ নগদ সমতুল্য এবং নগদে যদি কোনো আমরা আয় প্রাপ্তি হয় তাও নগদ আর নগদ সমতুল্য বলতে কোনো চেকে বা কার্ডে যেমন এটিএম কার্ডে যখন লেনদেন হবে তখন সেটা নগদ সমতুল্য তো চেকে বা চেকে যে লেনদেনগুলো হয় সেগুলো আমরা জানি ব্যাংক হিসাবে হয় তা মানে আমরা নগদ সম নগদান হিসাব ডেবিট হবে নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় অলওয়েজ নগদান হিসাব ডেবিট আর ক্রেডিট হবে যখন বিক্রয় করবে নগদে বিক্রয় করবে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট যখন দেনাদার থেকে প্রাপ্তি করবে দেনাদার হিসাব ক্রেডিট যখন কোনো আয় হবে আয়গুলো ক্রেডিট আর যখন ব্যাংকে চেকে বা কার্ডে পাবে তখন ব্যাংক বা কার্ড হিসাব ডেবিট হবে তাহলে আমরা এই আলোচনা থেকে বিস্তারিতভাবে নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় কি সেটা কিভাবে বলতে পারবো নির্দিষ্ট একটা সময় শেষে মোট নগদ আন্তঃপ্রবাহ জানার উদ্দেশ্যে নগদ এবং নগদ সমতুল্য লেনদেনগুলো নিয়ে এবার নগদান হিসাব ডেবিট ও ব্যাংক হিসাব ডেবিট এই সবগুলো নিয়ে যে বই প্রস্তুত করা হয় তাকে নগদ প্রাপ্তি যাবেদা বলে এবার আসবো আমরা নগদ প্রাপ্তি যাবেদার ঘ নমুনা চক নিয়ে বিস্তারিত নগদ প্রাপ্তি যাবেদা নগদ প্রাপ্তি যাবেদা নমুনা চকটা প্রথম ঘরটাই হবে তারিখ আমরা জানি নগদান হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ডেবিট এদিক হবে ক্রেডিট মানে ক্রেডিট হিসাব খাত ক্রেডিট হিসাব খাত সূত্রের ঘর হবে বাকি 
পাঁচটা টাকার ঘর হবে নগর প্রাপ্তি যাবে দেয় পাঁচটা টাকার ঘরে আমরা পাঁচ ভাগে আলাদাও করতে পারি অথবা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি এই ভাগটাকে আমরা বলতে পারি ডেবিট এই ভাগটাকে বলতে পারি ক্রেডিট নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় আমরা জানি নগদ আনি সব ডেবিট এই জন্য ডেবিট দিকে আসবে নগদ আর আমরা জানি নগদ যেদিকে যাবে বাট সেদিকে যাবে তাহলে এই যে দেনাদার দেনাদারের সাথে কোনো বাটটার হিসাব থাকতে পারে বাটটা হিসাব থাকলে তখন এই ঘরে আসবে আর ক্রেডিট ঘরে তিনটা টাকার ঘর হবে তিনটা টাকার ঘরে আমরা ক্রেডিট কী কী দেখেছি যখন নগদ বিক্রয় বিক্রয় আসবে বিক্রয় ক্রেডিট দেনাদার বিক্রয় ক্রেডিট দেনাদার ক্রেডিট আর ক্রেডিট এদিকে লিখবো আমরা ক্রেডিট ঘরে প্রথমে বিক্রয় তারপরে দেনাদার আয়ের ঘরে হবে অন্যান্য অন্যান্য লেনদেনগুলো তাহলে এই যে আমরা দেখলাম বিক্রয় হিসাব ক্যারিট এই বিক্রয়টাই হইল এই বিক্রয় হিসাব ক্যারিট এদিকে দেখলাম দেনাদার হিসাব এই দেনাদার হিসাব ক্যারিট এই দেনাদার হিসাবই ক্রেডিট তারপরে এই যে আয়েরগুলো দেখলাম এই আয়ের হিসাবগুলোই অন্যান্য হিসাবে চলে যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে বিস্তারিত আলোচনা যদি করি নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় টাকার ঘর পাঁচটি টাকার ঘর পাঁচটি তার মধ্যে ডেবিট দুইটি ও ক্রেডিট তিনটি দুই নম্বরে আমরা বলতে পারি বিক্রয় এবং দেনাদার হিসাব ব্যতীত বাকি যে হিসাবগুলো বাকি হিসাবগুলো হবে অন্যান্য খাত মানে বিক্রয় এবং দেনাদার হিসাব ব্যতীত বাকি যে হিসাবগুলো থাকবে ওই হিসাবগুলোর জন্যেই অন্যান্য ঘর ব্যবহার করা হবে তাহলে আমরা যদি বিক্রয়টা দেখি নগদে কোনো বিক্রয় করে থাকে তারিখে করা তারিখ হবে বিক্রয় এই বিক্রয় এই নগদ করে টাকা হবে এবং বিক্রয় করে টাকা হবে তারপরে যদি আমাদের কোনো দেনাদার 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 থাকতে পারে এবং দেনাদারের কিছু নামও থাকতে পারে তাহলে আমরা যদি লেখি সেভেন বাদার্স সেভেন বাদার্স একটা দেনাদারের নাম দিলাম এদিকে সরাসরি দেনাদার হতে পারে নাম না থাকলে দেনাদার আর নাম থাকলে নামটা হবে তখন কি হবে নগদ করে টাকা হবে এবং সরাসরি দেনাদার করে টাকা হবে যদি কোনো পূর্ণ নিষ্পত্তি বা বাটার কথা থাকে তখন এখানে বাটার করে কিছু টাকা হবে অন্যান্য খাতে কোনগুলো হবে অন্যান্য খাতে বাকি কোনো আয় হলে যেন আমরা কমিশন প্রাপ্তি লভ্যাংশ প্রাপ্তি এরকম যদি কোনো প্রাপ্তি বা আয় থাকে ওই আয়ের হিসাবগুলোই হবে এখানে নগদে করে টাকা হবে এবং সরাসরি অন্যান্য করে টাকা হবে তার মানে অন্যান্য করে আসবে আমরা দেখলাম কোথাও আয়গুলো আয়গুলো আসবে অথবা যদি কোনো সম্পদ বিক্রয় বলা থাকে সম্পদ বিক্রয় আসবাবপত্র বিক্রয় যন্ত্রপাতি বিক্রয় এই বিক্রয়ের যদি কোনো টাকা থাকে তাও নগদান হিসাব ডেবিট হয় অন্যান্য খাতে আসবে সে হলো এই ছাড়াও ব্যবসা যদি মূলধন বিনিয়োগ করে মূলধন দিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো তখন নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন ক্রেডিট এই মূলধনের টাকাটাও অন্যান্য খাতে চলে আসবে কারণ সেটা বিক্রয় এবং তেনাদার কোনো করে আসবে না অন্যান্য খাতে চলে আসবে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় যেগুলো নগদান হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ডেবিট এবং নগদ সমতুল্য ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট ওই টাকাগুলোই নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় আসবে তাহলে আমাদের নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় কোন হিসাবগুলো আসবে না সেটা যদি আমরা দেখি 
আমরা দেখলাম নগদ প্রাপ্তি যাবে দা কোন হিসাবগুলো আসলো যদি আমরা নগদ বিক্রয় করি নগদ প্রাপ্তি যাবে দা আসবে যদি আমাদের নগদ দেনাদার থেকে কোনো নগদ প্রাপ্তি হয় তখন নগদ আন হিসাবে আসবে যদি কোনো আয় হয় তখন নগদ প্রাপ্তি যাবে দা আসবে তাহলে নগদ প্রাপ্তি যাবে দা আসবে না কোনো প্রারম্ভিক নগদ ব্যালেন্স এবং প্রারম্ভিক প্রারম্ভিক নগদ তহবিল প্রারম্ভিক নগদ তহবিল নগদান নগদ প্রাপ্তি যাবে দা আসবে না এবং প্রারম্ভিক ব্যাংক ব্যালেন্স ব্যালেন্স নগদ প্রাপ্তি যাবে দা আসবে না এছাড়া আমরা নগদান বই যে কন্টাইনটি আছে কন্টা এন্টি কন্টাইনটিগুলো নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় আসবে না কোনো ধারে বা অনগদ অনগদ লেনদেন নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় আসবে না বন্ধুরা এই যদি বিস্তারিত আলোচনাটা তোমরা অবশ্যই বুঝে থাকো তাহলে নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় নেহার কোনো সমস্যা হবে না এবার আসি আমরা নগদ প্রাপ্তি যাবে দা নগদ প্রদান যাবে দা নগদ প্রাপ্তি যাবে দা সাথে মিল রেখে নগদ প্রদান যাবে দা হবে নগদ প্রদান যাবে দা নগদ প্রদান যাবে দা নগদ প্রদান যাবে দা তাও নির্দিষ্ট একটা সময় শেষে নগদ বই প্রবাহ নগদ বই প্রবাহ নিয়ে নগদ বই প্রবাহ জানার জন্য নগদ ও নগদ সমতুল্য নগদ ও নগদ সমতুল্য নগদ সমতুল্য হিসাবগুলো নিয়ে নগদ প্রদান যাবে দা প্রস্তুত করা হয় নগদ লেনদেনগুলো কি নগদে যদি কোনো ফোন ক্রয় করে বা ফাউনাদারকে পরিশোধ অথবা কোনো খরচ পরিশোধ নগদ সমতুল্য কোনো সেকে পরিশোধ চেকে পরিশোধ অথবা এটিএম কার্ডে পরিশোধ যে চেকে আর এটিএম কার্ডের হিসাবগুলো আমাদের ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাবে যাবে তাহলে আমরা দুরা কি বুঝতে পারলাম যে নির্দিষ্ট একটা সময় শেষে নগদ বই প্রবাহ জানার জন্য নগদ ও নগদ সমতুল্য লেনদেনগুলো নগদ নগদ প্রদান যাবে দেয় আসে নগদ প্রদান যাবে দেয় যে হিসাবগুলো আসবে তখন নগদান হিসাব নগদান হিসাব ক্রেডিট হবে নগদান হিসাব হবে ক্রেডিট বাকি হিসাবগুলো ডেবিট হবে যখন ক্রয় করবে ক্রয় হিসাব ডেবিট হবে ফাউনাদারকে পরিশোধ করলে ফাউনাদার ডেবিট হবে কোনো খরচ পরিশোধ করলে খরচ হিসাব ডেবিট হবে যদি নগদ টাকা পরিশোধ করলে নগদান হিসাব ক্রেডিট আর যদি চেকে পরিশোধ করে তখন ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট চেকে পরিশোধ করলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা নগদ প্রদান যাবে তার কি বিস্তারিত সেটা কিভাবে বলতে পারি কোনো প্রতিষ্ঠানের নগ কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট একটা সমস্যা আসে নগদ বহি প্রবাহ জানার জন্য নগদ ও নগদ সমতুল্য লেনদেনগুলো নিয়ে নগদান হিসাব ক্রেডিট ও ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট নিয়ে যে বই প্রস্তুত করা হয় তাকে নগদ প্রদান যাবে দা বলে এবার আসি আমরা নগদ প্রদান যাবে দার নমুনা চক
নগদ প্রদান তারিখ হবে নগদ প্রদানের জন্য এটা চেক নং যদি আমরা চেকে প্রদান করি এটা চেক নং থাকবে নগদান হিসাব ক্যারিট নগদান হিসাব ক্যারিটগুলো আসবে তার মানে এদিকে হবে ডেবিট ডেবিট হিসাব খাত ডেবিট হিসাব খাত এটা সূত্রের ঘর হবে আর বাকি ঘরগুলোকে পাঁচটা টাকার ঘর থাকবে পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারবো আমরা এক দুই তিন চার আর একটা ঘর পাঁচটা টাকা ঘর আমরা জানি নগদান হিসাব ক্যারিট তো আমরা নগদান হিসাব ক্যারিট এদিকে পাঁচটা টাকা ঘর করলাম নগদান হিসাব ক্যারিট ক্যারিট দিকে লিখি নগদ ক্রেডিট নগদ যেদিকে বারটাও সেদিকে বারটা হিসাব ক্রেডিট মানে এই বারটাটা হলো প্রাপ্ত বারটা পাওনাদারের সাথে প্রাপ্ত বারটার সম্পর্ক আর আমরা যে ডেবিট করব ক্রয় হিসাব ডেবিট করব ক্রয় ডেবিট তারপরে পাওনাদারকে পরিশোধ করলে পাওনাদার পাওনা দার ক্রেডিট আর যদি কোনো খরচ পরিশোধ করি তখন সেটা হবে অন্যান্য অন্যান্য ক্রেডিট অন্যান্য সব ক্রেডিট এন হোক বন্ধুরা নগদ প্রদান যা বেদার নমুনা ছক যদি কোন ধার নগদে পণ্য ক্রয় করা হয় ক্রয় হিসাব ডেবিট এ ক্রয়ের ঘরে টাকা হবে আর সরাসরি নগদে ঘরে টাকা হবে যদি পাওনাদারকে পরিশোধ করা হয় পাওনাদার পানাদার অথবা এক যদি পানাদারের কোনো নাম থাকে সেই নামটা হবে সুমন এন্টারপ্রাইজ নাম থাকে নাম হবে তার এই পানাদার ঘরে টাকা হবে আর নগদে ঘরে টাকা হবে যদি কোনো বাটটার কথা থাকে তখন বাটার টাকা এখানে আসবে কোনো খরচ পরিশোধ করলে যেমন বেতন পরিশোধ বেতন হিসাব অন্যান্য গড়ে হবে আর নগদান গড়ে হবে এই হলো বন্ধুরা নগদ প্রদান জাবেদার বিস্তারিত তো নগদ প্রদান জাবেদাও পাঁচটা গড় থাকে আমরা যদি নিয়মগুলো একটু দেখি এখানে গড় টাকার গড় পাঁচটি পাঁচটি টাকার গড় তার মধ্যে ডেবিট তিনটি ক্রেডিট দুইটি ক্রয় আর পাওনাদার দুই নাম্বারে ক্রয় এ ক্রয় এবং পাওনাদার ক্রয় এবং পাওনাদার হিসাবে যেগুলো আসবে না ওই হিসাবগুলোই হবে ক্রয় এবং পাওনাদারের যে হিসাবগুলো আসবে না ওই হিসাবগুলোই ব্যতীত বাকি হিসাবগুলোই হলো অন্যান্য হিসাব তিন নম্বরে আমরা জানি এখানে নগদান হিসাব ক্রেডিট যে সবগুলো নগদান হিসাব ক্রেডিট এবং যে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ওই হিসাবগুলোই নগদ প্রদান যাবে তা আসবে নগদান হিসাব ক্রেডিট ও ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট যে লেনদেনগুলো সেই লেনদেনগুলোই নগদ প্রদান যাবে দেয় আসবে তারপরে প্রারম্ভিক তহবিল প্রারম্ভিক তহবিল বা প্রারম্ভিক ব্যাংক ব্যালেন্স নগদান নগদ প্রদান যাবে দেয় আসবে না কোনো কন্টেন্টিগুলো নগদ প্রদান যাবে দেয় আসবে না কোনো ধারে বা অনগদ লেনদেনগুলো নগদ প্রদান যাবে দেয় আসবে না এই সবগুলো 
নগদ প্রাপ্তি এবং প্রদান কোনো হিসাবে আসবে না আমরা এই যে ক্রয় হিসাব পেলাম ওই ক্রয় এইটাই তার ফানাদার এবং খরচের খাতগুলো অন্যান্য খাত এ ছিল বন্ধুরা নগদ প্রাপ্তি এবং নগদ প্রদান নিয়ে বিস্তারিত আশা করি যদি ভিডিওটা তোমরা ভালো মতো বুঝে থাকো আমার আলোচনাটা আলোচনা বা মনোযোগ দিয়ে শুনো দেখো তাহলে নগদ প্রাপ্তি এবং নগদ প্রদান যাবে দা আর কখনো ভুল হবে না আমাদের যে জিনিসটা একটু ভালো মনে করে রাখতে হবে যে ফার্মিক নগদ তহবিল এবং ফার্মিক ব্যাংক ব্যালেন্স নগদ প্রাপ্তি এবং নগদ প্রদানে আসবে না কন্টাইনটিগুলো নগদ প্রাপ্তি নগদ প্রদানে আসবে না ধারে অনগদ লেনদেনগুলো কন্টাই ধারে এবং অনগদ লেনদেনগুলো নগদ প্রাপ্তি নগদ প্রদানে আসবে না তো কন্টাইনটিগুলো কি তা একটা বিস্তারিত আলোচনা আমি একটা ভিডিওতে আলোচনা করব সেখান থেকে অবশ্য বন্ধুরা দেখে নিতে পারবে তো আমার ভিডিওটা ভিডিও যদি ভালো থেকে ভালো লেগে থাকে আমার আলোচনা যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আমার আলোচনার বিষয়টা আমার ভিডিওতে লাইক করবে আর আমার পরবর্তী হিসাব বিজ্ঞানের কোনো ভিডিও যখন আমি আপলোড করব তোমরা সেই ভিডিওর আপলোড তোমাদের নোটিফিকেশানে সরাসরি পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাবস্ক্রাইব করার সময় ফাঁসে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে রাখবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ